Ich bin eine getürkte Deutsche. Kind einer türkischstämmigen Migrantenmutter und eines biodeutschen Vaters. Und ich möchte dieses Format nutzen, um zu verdeutlichen, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Sprache ist. Denn Sprache ist Macht. Wer spricht, übt Macht aus. Und damit können Menschen durch undifferenzierte Kategorisierungen und Benennungen gezielt unterdrückt und ausgegrenzt werden. Aber auch unbewusstes Benutzen dieser sprachlichen Schubladen reproduziert rassistische Bilder und fördert eine exklusive Sprache. Was durch Zuschreibungen passiert, ist so simpel wie fatal. Menschen werden in zwei Kategorien geteilt. Die erste Gruppe bilden die, die zur vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft gehören und frei von Labeln sind. Sie bilden einen allgemeingültigen Maßstab, mit dem automatisch auch das Gefühl von Zugehörigkeit entsteht. Dieser Teil der Gesellschaft besitzt aktuell die Deutungshoheit über unsere Sprache. Zur zweiten Gruppe gehören alle von diesem Maßstab abweichenden Personengruppen. Sie wiederum werden mit einem Etikett versehen und durch sprachliche Kategorisierungen in Schubladen sortiert. Ich verzichte an dieser Stelle bewusst auf Ausführungen von Beispielen, um die Reproduzierbarkeit von Worten gar nicht erst weiter zu fördern. In diesem Zusammenhang werden immer wieder dieselben Fragen gestellt, die, wie der aktuelle Diskurs nur zu deutlich zeigt, nicht zielführend sind. Wir stecken in einer permanenten Wiederholungsschleife fest. Was also tun? Kübra Gümüşsayf schlägt in ihrem Buch Sprache und Sein dafür einen Perspektivwechsel vor. Wir müssen uns in der Auseinandersetzung um inklusive Sprache immer wieder vor Augen führen, wer spricht gerade und, wessen, und durch wessen Sprachbrille schauen wir auf die Gesellschaft und wessen Worte nutzen wir. Wir müssen lernen, mit der Pluralität in unserer Gesellschaft umzugehen, sie als tatsächliche Bereicherung wahrzunehmen, ohne sie ständig als eine Bedrohung oder Kampfansage zu verstehen. Um jahrhundertealte Strukturen zu überwinden, brauchen wir konstruktive Ideen für einen sprachlichen Neuanfang. Ich denke, dass wir zunächst die Begrenztheit unseres eigenen Horizonts hinter uns lassen und erkennen und schließlich akzeptieren lernen müssen, dass wir selbst Teil des Problems sind. Wir müssen uns als Individuum, aber auch als Gesellschaft zusammen darin üben, empathischer zu sein, zuzuhören und nicht unseren Blickwinkel, das, was wir meinen, durchschaut und verstanden zu haben, immer gleich in die Welt rauszuschreien. Aus einer solchen sensibleren Kommunikationsform miteinander statt übereinander können neue Parameter für eine inklusive, antirassistische und antidiskriminierende Sprache formuliert werden mit der wir in der Lage sind, unsere diversen Lebensrealitäten auch wirklich abzubilden. Und ja, es ist wichtig, Sprache zu verändern, anzupassen, sie zu öffnen. Ja, es macht einen Unterschied.